ரேக்கி லைஃப் டிவிடியில் அம்மா வந்து ரேக்கியில் உள்ள லெவல் ஒன் லெவல் டூ முழுவதுமாக கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ்லேயே தீட்சையும் கொடுக்குறாங்க இதை பற்றிய விவரங்களுக்கு நீங்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் செவன் டபுள் த்ரீ எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் செவன் எயிட் சிக்ஸ் குருச்சரணம் எனது எனது ஜெயராஜ் பிள்ளைகள் எல்லாரும் எல்லா உணவும் பெற்று ஓஹோன்னு வாழணும்னு நம்ம வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி நமக்கு என்னென்னா இந்த வேண்டாத தீய சக்திகளிலிருந்து வெளிவரத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் அதிலேருந்து விடுபடணும் முதல்ல வேண்டாத தீய சக்தி எங்கெங்கெல்லாம் ஆரம்பிக்க நம்ம பார்க்கணும் நம்ம மனசளவில் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் இவர்கள் அதை சொல்லி விட்டார்களே இவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்களே இது அப்படி பண்ணிட்டாங்களே இல்லை அதை நினைக்க தோன்றுறது ரொம்ப வருத்தப்படுறீங்க இல்லையா இல்லை அதுலேருந்து விடப்படுற இல்லைங்க எங்கள் அண்ணன் அப்படி சொல்லிவிட்டாரு எங்கள் மாமனார் அப்படி சொல்லிவிட்டார் என் குழந்தை அப்படி சொல்லிவிட்டாங்க என் பொண்டாட்டி இதை சொல்லிட்டா இப்படி நிறையா பேர் என்கிட்ட சொல்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது மாதிரி மனிதர்கள் வந்து வேண்டாத வார்த்தைகளை பேசி அடுத்தவங்க மனசில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொண்படுத்திடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது முதல்ல அதுலேருந்து அந்த தீய சக்தியிலேருந்து வெளியே வர்றது எப்படின்னா நீங்கள் எல்லோரும் கங்கை நேரம் நினைக்கிறோம் கங்கை நீரில் நானே கங்கை அப்படிங்கிறத நினைக்கணும் அப்படி நினச்சிட்டிங்கன்னா அந்த கங்கையில் என்னெல்லாம் போகும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்ம குளிச்சுட்டு இருப்போம் பக்கத்தில் போய் பணம் போயிட்டே இருக்கும் நான் மாத்திருக்கேன் இல்லை டப்ப 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 இது எல்லாம் மருந்து ஒரு பார்த்தா ஓஹோ ஒரு காலத்தில் நம்ம ஓ போகிறது இப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இருக்கும் பாதி எரிச்சு தூக்கி உள்ளே போட்டு அமைச்சிருப்பாங்க சில பேர் கங்கையில் நட்டு நட்டு நடு கங்கையில் கொண்டாந்து படகில் வச்சு குழந்தைகள் எல்லாம் போட்டு அனுப்பிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி கங்கையில் பணமும் போகும் சரி கங்கையில் குளிக்கிறவங்களும் சும்மா குளிப்பாங்க கொஞ்சம் வீடுன்னு விட்டு விட்டுருவாங்க அது மட்டும் இல்லை சாக்கடை வந்து கலக்குது இந்த மாதிரி ஆனால் கங்கை புனிதமானது அட் எனி பால்ட் எனி பால்ட் அந்த கங்கையை செக் பண்ணி பார்த்தால புனிதமாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்குறோம் அந்த கங்கைக்கு என்ன ஒரு பவர் இல்லையா கண்ணுங்களா அப்போ அந்த கங்கை மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் நம்ம இல்லையா நம்ம மனசை வச்சுக்கிற வேறு வழியே இல்லை இல்லையா நம்ம கங்கைன்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் யார் எதை பண்ணாலும் அந்த கங்கையில் போட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் உங்களை நீங்களே கங்கையாக நினைங்க அந்த கங்கையில் வந்து என்ன பண்ணுது இதெல்லாம் கலக்குது போகுது எப்படி கடலில் போய் சேருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா கமாண்ட் நான் தான் கங்கை இது இதெல்லாம் கலக்கட்டும் எது வேணுமோ நடக்கட்டும் நமக்கே கூட எண்ணங்கள் தோணலாம் மனிதர்கள் தானே ஆப்டார் இல்லை எண்ணங்கள் தோன்றப்ப அதெல்லாம் இந்த கங்கையில் கலந்து கடலோடு கலக்கட்டும் அது கடல் என்னது பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சத்தோடு கலக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதில் வந்து தப்பிச்சுக்கலாம் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா இதுக்கு இன்னும் இது கூட இருக்குது இல்லை ஸ்வீட் செஸ்ட் நட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லை அந்த ஸ்வீட் செஸ்ட் நட்டை வந்து சும்மா அப்படி தடை வைக்கலாம் நினச்சிக்கலாம் வெடுகளில் வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டா எழுதி வச்சுக்கலாம் அதை பண்ணுறப்ப மனசு வந்து உற்சாகமாயிரும் அந்த கன்றாய்களுக்குள்ள போகாது புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அது ஒன்று முக்கியமானது எல்லா மனுஷங்களும் வந்து மனசை முதல்ல கிளியர் பண்ணிக்கணும்ல அப்புறம்லாம் வெளியில் வர்றதில்ல இல்லையா அப்புறம் அந்த காலத்து மன்னர்கள் கூட என்ன பண்ணியிருக்காங்க என்னால் இந்த மாதிரி வெளியிலிருந்து நிறைய வந்து எனக்கு வந்து வந்து கடைகளை அனுப்புகிறாங்க கடைகள்னால் வேண்டாத வந்து இதை எனக்கு அனுப்புகிறாங்க தீய சக்திகளை அனுப்புகிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணும் குருமார்கள்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி கேட்குறப்ப அவங்க சொல்கிறாங்க நாற்பத்தெட்டு நாள் சில விஷயங்களை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த நாற்பத்தெட்டு நாள்கிறது ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு யோசிக்கணுக்கணுங்களா பன்னெண்டு ராசி இல்லையா பன்னெண்டு மே சமுதாய சபை அப்படி இருக்கு இல்லையா அப்படி பன்னெண்டு ராசி ஒம்பது கோ கோள்கள் நம்ம கையிலே சொன்னேன் இல்லையா ஏழு இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ ஒம்பது கோள்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் இந்த மூணை கூப்பிட்டிருந்தீங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு நாள் அப்படின்னு வரும் ஸோ நாற்பத்தெட்டு நாளுக்கு ஒரு ஒரு விசேஷம் இருக்குது அதே வந்து பன்னெண்டு இன்ட்டு ஒம்பது அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நூற்றி எட்டு வந்துடும் அது நூற்றி எட்டுக்கு எதையுமே நூற்றி எட்டு தரம் சொல்கிறது இருக்காங்கன்னா பன்னெண்டு ராசிக்கும் ஒம்பது கோளுக்கும் வந்து பெருக்கி விட்டுறாங்க அதை அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இதை கூட்டுறாங்க அதை பெருக்குறாங்க ஸோ நூற்றி எட்டுக்கும் நாற்பத்தெட்டுக்கும் இதுதான் கணக்கு இப்போ இந்த மாதிரி முதல்ல மனசு அடிப்படுது இந்த மனசு அடிப்படுறதுக்கு என்னென்னா நம்ம தலையணைக்கு அடியில் கருப்பு உப்பு விற்கிறாங்க கருப்பு உப்பு கிடைக்கும் இல்லை நான் உப்பில் போய் அன்றைக்கி போய் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக வாங்க போனால் அப்பா ஃபாரில் வச்சுருக்காங்க ஃபாரிலேருந்து வந்து இந்த கடையை நான் பார்த்தேன் எம்ஜி ஒன்று அது எம்ஜி ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு கடை பேங்களூரில் இருக்குது உப்பில் மட்டும் அத்தனை வெரைட்டி பார்த்தேன் நான் வாங்கி வச்சுக்க உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இல்லை அடுத்த இதில் பதிவில் காட்டுறேன் அத்தனை வெரைட்டி
அது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த மாதிரி அடுத்தவங்க தாட் ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து வரும் தாட் ஃபார்ம்ஸ் அவங்க எண்ணங்கள்லேருந்து வரும் அது நம்மளுடைய சோலார் பிளக்ஸஸ்க்கு முன்னால் எங்கே இருக்கல நெஞ்சுக்குள்ளியில் முன்னாலே பின்னால் இருக்கிறத அதில் வந்து அடைக்கும் அதை வந்து அன்னி பர்சன்ட் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ரூபத்துலலாம் வரலாம் அப்படின்னு தாட் ஃபார்ம்ஸ் ஒரு புக்கே போட்டிருக்காங்க படித்து பாருங்கள் அப்போ அந்த தாட் ஃபார்ம்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம வந்து என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெண்கடுகு இளமிச்ச இளமிச்ச வியர் ஒரு சந்தனம் அருகு இந்த நாளும் இதை வந்து நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு பயிர் அவருக்கு இதை வச்சு பூஜை பண்ணுங்கங்கிறாங்க இளமிச்ச வியர் சந்தனம் அருகு வெண்கடு இதெல்லாம் கலந்து உங்களுக்கு எனர்ஜி நர்ஸ்லேயே வந்து ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்டு இதை வாங்கிக்கலாம் அதை வாங்கி நீங்கள் போட்டிங்கனாலே போகிறோம் அந்த இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுது அது பைரவருக்கு ஒருத்தானது அது மட்டுமில்ல அதுலேருந்து வர்ற புகை என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ தேவ கணங்களை அது வந்து என்ன பண்ணுறது வசிப்படுது தேவ கணங்களுடைய தேவ கணங்களுக்குடைய பவர் எடுக்குது அந்த சாம்பிராணி அதெல்லாம் கலந்து பண்ணுறாங்க இல்லையா அது அந்த தேவ கணங்களை வசியப்படுத்துறதுனால அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க புரிஞ்சுதா அப்புறம் பைரவுக்கு வந்து அது வந்து வெண்கடுகு இல்லை அந்த புகை வந்து அவ்வளோ நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஒன்று அப்புறம் வாரத்துக்கு ஒரு முறை கண்ணுங்களா என்ன ஒரு அஞ்சு கிராம்பு ஒரு அஞ்சு பூண்டு உரிச்ச பூண்டு அதை மடிச்சுட்டு போச்சாங்க சில பேருக்கு வந்து அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்து பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அந்த அஞ்சு கிராம்பு அஞ்சு பூண்டை வாசலில் ஒரு சின்ன ஒரு துணி ஒயிட் துணியில் கட் ஒரு கட் துணியில் கட்டு கட்டி விட்டுருங்க ஆனால் வாரத்துக்கு ஒரு முறை தான் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாக கட்டி விட்டுறணும் இப்போ நான் என்ன சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணுறீங்களா இல்லை மனசை சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டோம் நமக்கு வெளியில் எக்ஸ்டர்னல் ஆராக்கு எப்படி வந்து ப்ரொட்டக்ஷன் பார்க்குறோம் இப்போ இன்னொன்று படிகாரம் எத்தனை நாளைக்கு கட்டலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில வீட்டில் படிகாரம் வரும் சக்கணக்காக கட்டி கிடக்கும் நோ சான்ஸ் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கேட்காது தொண்ணூறு நாளுக்கு தான் படிகாரத்துடைய பவர் மறந்துடாதீங்க சின்ன படிகாரத்தை கட்டுங்க தொண்ணூறு நாள் தூய் போடுங்க அடுத்தது கட்டுங்க புரிஞ்சிச்சா அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி கிடையாது அதே போல் எலுமிச்சமையும் மிளகாயும் சேர்த்து போட்டு தொங்க விட்டுருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நிறைய இடத்துல அது எத்தனை நாளைக்கு அப்படின்னா ஏழு நாளைக்கு தான் அதோடைய பவர் அதுக்கப்புறம் அது கிடையாது ஓகே அப்புறம் தண்ணியில் எலுமிச்சை முட்டை போட்டு வாசலெல்லாம் அந்த இதில் எல்லாம் டேபிள் மலையெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க பிஸ்னஸ் ப்ளேஸஸில் அது டூ டேஸ் தான் அதுக்கு மேலே வச்சுருந்தாங்கன்னா அது பவர் கிடையாது அது ஆட்டுக்கு ஊறிக்கிட்டே கிடக்கக்கூடாது டூ டேஸ் தான் புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா எப்படி ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு காலகட்டங்கள் வச்சுருக்காங்க ஓம் கிளீம் கிருஷ்ணாய நமக ஓம் கிளீம் கிருஷ்ணாய நமக அப்படின்னிங்கன்னா ஓம் கிளீம் கிருஷ்ணாய நமக இதை சொன்னோம்னா அதுவே வந்து அந்த சக்கராயுதமாக ஆகி இல்லை அவங்கள வந்து காப்பாற்றும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகம் அதனால் இந்த மந்திரத்தையும் சொல்லிக்கோங்க அப்பப்போ அப்பப்போ இதை சொல்லிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த தீய சக்தியிலேருந்து நீங்கள் உங்களை காப்பாற்றிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இந்த எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா செலினைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்னோ இப்போ ஒரு ஸ்டோன் இருக்குது சூப்பர் ஃபார் அவர் டிஸ்ட்ரிக்கு இதை வந்து நாங்கள்லாம் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் எனர்ஜி ட்ரெஸில் இதை அவங்க ரொம்ப இதாக பண்ணுறாங்க அடுத்தது இந்த பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பிளாக் சுண்மலின்னு பேர் இதை வந்து கட் கட்டாக பெருசு பெருசாக நாங்கள் வாசலாக வச்சுருக்கேன் அங்கே என்னுடைய பெங்களூரில் இங்கே சென்னையில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறேன் அதில் அது அப்படியும் ஸ்டோனாகவும் கிடைக்கிது இந்த இது எப்படின்னா இட்ஸ் அ பெஸ்ட் டூல் டு க்ரஷ் தட் நெகட்டிவிட்டி அந்த நெகட்டிவிட்டியை க்ரஷ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை அப்படி தூள் தூக்கி அதுக்கு வெளியே ரீக் போட்டுரும் அதுக்கு வந்து ஒன்லி பிளாக் ட்ரூமணி மட்டும்தான் அந்த வேலை செய்யும் புரிஞ்சுதா அதனால் பிளாக் ட்ரூமணி இஸ் அ வெரி குட் ஏஜென்ட் ஃபார் தட் அப்புறம் பிளாக் ட்ரூமணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரா பிளாக் ட்ரூமணி பிளாக் ட்ரூமணி செலினைட்டு சேர்த்து இதை வாசலில் தொங்க விட்டுறது அது ம இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறது இது வந்து ஒரு ஆயுதம் இது வந்து ஒரு சூப்பர் பவர் ஐம் சாரி இதை வந்து நம்ம இதை பற்றி நம்ம பேசக்கூடாது இப்போ பேச வேண்டாம் இன்னும் ஒரு நாள் பேசலாம் அது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு ஐட்டம் அது இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்லி அதை பற்றி இப்போ நம்ம பேசுகிறத விட சின்ன சின்னதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் அது போதும் அடுத்தது இப்போ படுக்கிற இடத்துலையும் சரி நான் வந்து என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எனக்கு இந்த மாதிரி இணைஞ்சிக்குள்ளே வந்ததுலேருந்தே நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா எந்த சர்ச்சுக்கு போனாலும் பார்த்திங்கன்னா கிராஸ் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் அந்த கிராஸ் செயினை வந்து என்ன பண்ணுவேன் ஜன்னலில் கட்டி விட்டுருப்பேன் என்னுடைய ரூம்னு பெட்ரூம் ஜன்னல் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய மெடிடேஷன் ஹாலில் என்னுடைய வந்து ஹாலு அது எல்லாத்துலேயும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒன்று ஒன்று ஜன்னலில்
எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து என்னுடைய பெட்ரூமில் அது இல்லாமல் படுக்க மாட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது பர்டிகுலர்லி வந்து சவுத் சைடில் போட்டுக்குவேன் நான் அதை சவுத் சைடில் தொங்க விட்டுருவேன் இல்லாட்டா சைடில் கூட தொங்க விட்டுருப்பேன் அதில் எல்லா இடத்துல ஒன்று ஒன்று வச்சுக்கணும்னு நினைப்பேன் கிராஸ் மட்டுக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து ஆங்குன்னு சொல்லுவோம் த ஆங்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட் ஆங்கு வந்து கிராஸ்மாக இருக்காது அந்த இது ஆங்கு அந்த ஆங்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் வந்து ஆங்க வந்து வந்து அவங்க அந்த காலத்தில் போருக்கே எடுத்து போயிருக்காங்க அந்த மாதிரி அப்புறம் அந்த வெண்கடு புகை இருக்குல்ல அந்த காலத்தில் போர் வீரர்களுக்கு போர் நடக்கிற இடத்துல சுற்றி போட்டு விடுவாங்களாம் அவங்களுக்கு நெகட்டிவிட்டிஸ் போகிறதுக்காக அந்த வெண்கடு புகைய ஸோ வெண்கடுக்கு அவ்வளோ ஒரு பவர் இருக்குது அந்த வெண்கடுக்கு இது பண்ணிங்கன்னா நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லது அது வெண்கடுவை பற்றி நிறைய போட்டுக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க இல்லை ஆனால் ஈ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் நமக்கு வேண்டாத தீய சக்தி வந்து மனோ ரீதியாகவும் வந்துடுங்கிறத நீங்கள் எல்லோரும் மறக்கக்கூடாது சிலருடைய பேச்சு சிலருடைய நடவடிக்கைகள் நமக்கு வந்து மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கொடுக்குறப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம கங்கை நதியை கூப்பிட்டு அதில் நம்ம போகிற மாதிரியோ அந்த கங்கையில் எல்லாமே அதை கலந்து போகிற மாதிரி நீங்கள் கங்கை நதியாகவே மாறிடுற மாதிரி நினைங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் எப்போவுமே என் பிள்ளைகள் சொல்லிக் கொடுப்பேன் கங்கை நதியில் எது விழுந்தால் என்ன அது வாட்டு அடித்து போய் கடலில் கலக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் புரிஞ்சா கேளுங்களா இதை வந்து முக்கியமான விஷயம் வேண்டாத தீய சக்திகளும் ரொம்ப 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 பயங்கரமானது அதில் வந்து நம்ம காப்பாற்றிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய என்ன பண்ணணும் புத்திசாலித்தனம் அது கடமையெல்லாம் தர முடியாதுல்ல புத்திசாலித்தனம் தாங்க அதுக்கு வேணும் இல்லையா ஏன்னா சின்ன சின்னது செய்வாங்க நிறையா இருக்கும் இன்னும் அடுத்தடுத்து வரதில் கூட வேறு என்னென்னா நிறையா வந்து சேர்த்து வச்சு வச்சுருக்கிறேன் நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேளுங்களா ஓகே எனி ஹவ் ஆல் த பெஸ்ட் ஐ லவ் யூ ஆல் வீட்டில் இப்போ ஐ லவ் லீச் இந்த ரேக்கி லைஃப் டிவிடியில் அம்மா வந்து ரேக்கியில் உள்ள லெவல் ஒன் லெவல் டூ முழுவதுமாக கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ்லேயே தீட்சையும் கொடுக்குறாங்க இதை பற்றிய விவரங்களுக்கு நீங்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் செவன் டபுள் த்ரீ எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் செவன் எயிட் சிக்ஸ் 